ওয়াহিদ আছে আমাদের স্টুডিওতে রয়েছেন আমাদের শেখর যেখান থেকে বোনা এই সে বাংলাদেশ বেতার এখানে আসার আনন্দই কিন্তু এই বাংলাদেশ বেতারের মাইক্রোফোনের সঙ্গে আপনার একটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন সেক্টরে কিন্তু প্রচন্ড প্রচন্ড ভালো ভালো গান হয়ে গেছে আছে এবং এখনো হচ্ছে আপনাকে একটু প্রথমে একদম আপনার ছোটবেলা নিয়ে যেতে চাই যখন ছোটটা ছিলেন ঠিক কত বছর বয়সে কখন আপনার এই সঙ্গীতে পদার্পণ ঘটেছিল হাতে ঘুরে হয়েছিল আসলে আমাদের পারিবারিক ভাবে আমার বাবা ছিলেন খুব সঙ্গীত রসিক মানুষ আমরা দেখতাম তখনকার যারা সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পী বারেন মজুমদার ওস্তাদ সোরাব হোসেন ওস্তাদ সাদেক আলী আমি লাস্টের দিকে দেখেছিলাম ওস্তাদ ফজরুল হক লাস্টের দিকে দেখেছিলাম আব্দুল আলিম সাহেব তো ওনাদের দেখাটাই তো একটি বিশাল ব্যাপার তখনকার জনপ্রিয় শিল্পীদের মধ্যে যে যে ভারিক কিতা ছিল তাদের যে অনুকরণ করার মতো তাদের যে প্রতিভা যেগুলো ছিল সেটা আমাদের এখন আমি দেখব না এবং আমি বলতে পারি নাইও তো সেখান থেকে উৎসাহিত উৎসাহটা ছিল আমি যখন ক্লাস ফোরে পড়ি নলিনী বাবু আমাদের একজন টিচার তো উনি জানতেন আমাদের বাড়ির ব্যাপারটা আমাকে বলে তুমি গাও না আমি বলি একটু একটু গাই আমাকে গাইতে বলল তো আমি চাললাম রবীন্দ্রসঙ্গীত করলাম মায়া বন বিহারে তুমি উনি বললেন তুই গান গিয়ে যা তুই ভালো করতে পারবি তো এইভাবে চলে ক্লাস সিক্স সেভেনে যখন আমি উঠি প্রচন্ড শেখার আগ্রহ থেকেই বাবা মা ওস্তাদদের অনুরোধ করেন আমাকে তালিম দিতে আমি বেশ কয়েকজনের পরে আমি বলবো যে সর্বশেষ নিলাম আমি ওস্তাদ ফজরুল হক তার কাছে আমি চার বছর ক্লাসিক্যাল শিখেছিলাম এরপর তো আমি এই জিনিসটা ছিল কিন্তু তখন পূর্ব পাকিস্তান ছিল আসা যাওয়া ছিল ক্যানেডাতে আমার তখন ধরতে গেলে স্থায়ী বাসনটা ছিল ক্যানেডা এখানে আসা যাওয়া স্বাধীনতার পর চলে আসে শুরু হয় নতুন এক জীবন এবং সেখানে পরিচয় হয় ফিরোজ শাহী সেই থেকে যাত্রা শুরু এবং আমার আমার মনে আছে যে আমার তেহাত্তর শনি কিন্তু আমি বাংলাদেশ বেতারে প্রথম আমন্ত্রণ পেলাম এবং সবচেয়ে যে জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগলো যে আমাদেরকে তেমন কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা নেয়নি কেন জানি না তারা আমাদেরকে প্রথম শ্রেণী দিয়ে দিল এবং খুব আনন্দের ব্যাপার ছিল তখন বেতারে তখন বেতার এবং টিভিতে গান গাওয়াটাই ছিল যেন একটা বিশেষ ব্যাপার আমাদের জন্য চলচ্চিত্র একটি বড় মাধ্যম ছিল পরিচয় হলো আমার গুরু আলম খান সাহেবের সাথে একের পর এক ছায়াছবি এর আগে আমি স্পন্দন শিল্পী গোষ্ঠীতে গান করতাম ফিরোজ সাহেবের সাথে জীবনে প্রথম কত সালে আপনার গান রেকর্ড হয়েছিল এবং আমার বেসিক্যালি আমার মনে হয় যে এখন এই ধরনের গান বাংলাদেশ বেতার থেকে গানটা প্রচার হয় এই মুহূর্তে শ্রোতাদের এই গানটা শোনাবো শ্রোতা বন্ধুরা এই মুহূর্তে আমাদের প্রিয় গায়ক ফেরদ সহিদের কণ্ঠে যে গানটি শুনলেন সেটি ছিল বাংলাদেশ বেতারে রেকর্ড করা ফেরদ সহিদের প্রথম গান এবং প্রথম গানটি মানে কি বলবো তুমুল শ্রোতা নন্দিত ছিল এই গানটি এখনো বাংলাদেশ বেতার থেকে গানটি প্রচার হয় এই মুহূর্তে শ্রোতা বন্ধুরা গানটি আপনাদের জন্য রয়েছে পদ্মা নদীর তীরটি ঘেসে ফুলের শিবিকা চমৎকার গান আসলে কি বলবো শুধু চমৎকার না এই ধরনের গান কেন যে এখন আর হয় না আর একটি কথা মানে না বললেই নয় যে আপনি ছায়াছবি বলেন পপ বলেন আধুনিক বলেন যে কটি গান দিয়েছেন সবগুলো তুমুল ভাবে শ্রোতা নন্দিত হয়েছে এই মুহূর্তে একটি গানের কথা মনে পড়ছে যে গানটি ছোট বড় নির্বিশেষে সবার মুখে মুখে থাকতো একটা সময় বলে এখনো মামনিয়া হ্যাঁ এই গানটি এটি তৈরি হয় উনিশশো ছিয়াত্তর সালে খুব বেশি কাছে না অনেক দূরের লাকি আখান্তের সুরে এবং মোহাম্মদ নুরুল হুদা দুজনের কেউ আজকে নেই 
তবে গানটি সৃষ্টির মধ্যে একটি ভীষণ রহস্য আছে কিন্তু যে দুজনই প্রায় আমরা আমাদের বাসায় ধানমন্ডিতে মোহাম্মদ নুরুল হুদা তখন উনি ছিলেন চট্টগ্রাম এই নারায়ণগঞ্জের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন নাকি এখন তো আমার ছোটবেলার ক্লাস ফ্রেন্ড ওর সঙ্গে দেখা হয় ও আসে যায় তা আমি একদিন আমি বললাম আচ্ছা আমার একটা ছোটদের গান করা যায় না তো দুজনেই কিন্তু প্রস্তাবটা খুব লুফে নিজ এবং মামুনিয়া যে শব্দটি এটি আসলে স্প্যানিশ একটি ওয়ার্ড হ্যাঁ এই শব্দটা আমি ধরতে গেলে ধার করেছি শব্দটি কিন্তু স্প্যানিশ ওরাও কিন্তু এটাকে মায়ের সঙ্গে বাচ্চাদের নিয়ে খেলার সময় করত বেবি এন্ড মাদার মা এবং শিশু সম্পর্কটা এই শব্দটা ওখান থেকে আমি বললাম লাখি কে এটা এটা আমরা লাগাই না কেন বলো অবশ্যই শব্দ তো আর বিশেষ কোন গান না এটা ওই ভাষার একটি শব্দ ওটা নিয়ে যখন গানটা তৈরি হলো আমার ধারণা ছিল যে হয়তো বা শুধু শিশুরাই পছন্দ করে কিন্তু দেখা গেল শিশুদের চাইতে তখন শিশুদের বাবা মাই বেশি একদম ঠিক বলেছেন আমি এই গানটা শুনতে চাই এই মুহূর্তে এখন একেবারেই আমি হারমোনিয়ামে করছি এবং এই কারণে যে এই সুন্দর ঘরোয়া অনুষ্ঠানে একেবারে নিজেদেরকে প্রফেশনালি তৈরি না করে বঞ্চ এভাবে গাইলে ভালোই লাগবে আমার মনে মাম আচ্ছা আমি তার আগে বলে দিই আমার সঙ্গে যিনি বাজাচ্ছেন কঙ্গোটা সে কিন্তু আমাদের এক সময়ের শুধু নয় এখনো অত্যন্ত এক্সপেরিয়েন্স একজন যন্ত্র এই যে যন্ত্র সঙ্গীত যেটা আমরা কঙ্গ বলবো তবলা তালের উপরে তার যে বিশেষ দক্ষতা এটা কিন্তু বিশাল ব্যাপার কাজল আমার বন্ধু তার চাইতে বড় পরিচয় একজন সিনিয়র এবং ভালো একজন মিউজিশিয়ান আমাদের দেশে যন্ত্রশিল্পী আমি তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি বহুবার বহুভাবে এই গানটি আমাকে কাজল আমার সঙ্গে বাজিয়েছে মামুনিয়া গানটির আমরা এই মুহূর্তে শুনে আসি চলুন যাই চমৎকার গান আপনার আরো এরকম অনেক গান আছে যেমন এই মুহূর্তে আরেকটি গানের কথা মনে পড়ছে যে এমন একটা মা দে না প্রথম স্থান অধিকার করেছে এবং আমরা এই মা গানটি নিয়ে এত লেখালেখি হয়েছে যে কোন গানটিকে প্রথম দেয়া যায় কিন্তু সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে আপনার গানটি এই গানের ইতিহাসটা প্রথম অডিও বাইরে করা অডিও রেকর্ড তখন তো একমাত্র রেডিও বাংলাদেশ এবং এফ ডিসি ছাড়া রেকর্ডিং হতো না তো একেবারে যখন ইফসা স্টুডিওটা আসলো তার আগে ছিল ঢাকা রেকর্ড কোম্পানি এই দুটাই যারা প্রাইভেটলি আসলো পরে তো এই গানটি ইফসা স্টুডিওতে রেকর্ডিং করা এবং ডক্টর নাসির আহমেদ অপু উনি এখন লস এঞ্জেলেসে 
তখন তো ছাত্র উনি একজন ডেন্টিস্ট তার লেখা এবং না মামুনিয়া টানা ওটা মামুনিয়া যেটা বলছি এমন একটা মাত্র এটা ডক্টর নাসির আহমেদ উপর লেখা এবং সুর করা তা আমি গানটি গাওয়ার বহু দিন পরে আমি কিন্তু বলেছিলাম যে আচ্ছা অপু আমরা তো গানটা গাই আমরা তো এটা মাকে মনে করি গাচ্ছি তুমি কি কনসেপ্ট গানটা লিখেছিল আমি প্রশ্ন তাকে করেছিলাম কিন্তু গান হিট হওয়ারও তিন বছর পর অনেকক্ষণ হাসলো এসে বললো যে তোমার কথাই ঠিক ঠিক আছে মাকে নিয়ে তবে আমার কল্পনাতে এটা কনসেপ্টটা ছিল টোটালি একটা দেশ আমার বাংলাদেশকে নিয়ে বাংলাদেশটাই আমার মা মায়ের মতো দেশ এবং মাকে আমরা দেশের সাথে তুলনা করি দেশকে মায়ের সাথে তুলনা করি এবং আপনি খেয়াল করে দেখবেন একজন মাও কিন্তু তার ভূমিকাটা ওই একটা তার সন্তানদের জন্য কিন্তু একটা দেশের ভূমিকাই করে তাকে গড়ে তোলা এটা কিন্তু একজন বাবার চাইতে মায়ের গঠনমূলক কাজটা কিন্তু অনেক বেশি ঠিক তাই এই মুহূর্তে ফেদেশ ভাই দুটো লাইন একটু শুনবো তারপর মূল গানে আমরা চলে যাব এমন একটা মা দেন এই গানটা যদি শ্রোতাদের না শোনাই তাহলে এমন একটা মা দেন একটা মা পঁয়তাল্লিশ বছরের ওপরে চলে যাচ্ছে একইভাবে জনপ্রিয় এমন একটা মাঝে না আগে যদি জানিতাম মামনিয়া ঠিক তাই এই মুহূর্তে আমি বলতে চাচ্ছিলাম আগে যদি জানিতাম এই গানটা এই গানটার সৃষ্টির তবে আমি একটা ছোট্ট ইতিহাস বোধহয় না বললেই না বিটিভিতে যখন একটি অনুষ্ঠান হয় সপ্তবর্ণ শুরু করে এটি যে দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক আব্দুল আবু সাইদ স্যার তো উনি আমাকে একদিন ডাকলেন আমি তার যে সরাসরি স্টুডেন্ট ছিলাম বললো ফের দোষ তুমি আমাকে একটা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করো দু পক্ষের তর্ক বিতর্ক হবে গান নিয়ে এবং এটার সমস্ত ব্যবস্থাগুলো তুমি করো শিল্পীতে যোগে আমি স্যারকে বললাম স্যার আমি একটা শর্তে আমাকে আমার আছে কি আমি একটা গান করব পৃথিবীতে একটা রেকর্ড বাজবে আমি ঠোঁট মেলাব উনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন আচ্ছা সেটা তো গেল আমাকে গানটা শোনাও ওনাকে আমি যখন রেকর্ডটা শোনালাম তখনও কিন্তু গানটার কোনো গতি নাই উনি গানটা তিনবার শুনল শুনে খালি একটা কথা বলে দেখো গানটা তো তোমার টিভিতে যাবে এটা তো বলার কোনো অপেক্ষাই রাখে না তোমাকে আমি একটা কথা আজকে বলে দিচ্ছি তুমি এটা লিখে নিয়ে যাও এই গানটা আজকে থেকে চল্লিশ বছর পরেও দেখবে একই জনপ্রিয়তা থাকবে এবং গানটা তোমার হিট হবে এবং আজকে তাই আমি দেখছি একদম তার মানে উনার এটা কিন্তু সারের বিষয় কথা ছিল ফলে গেছে একেবারে এবং এখন আমি এই মুহূর্তে বলতে পারি যে আগামী আরো চল্লিশ বছর পার হয়ে যাবে তারপরে জানি না এটা কোন দিকে হবে তবে খুব ইন্টারেস্টিং যে এখনো আমাদের বছরে এখনো পঁচিশ তিরিশটা অনুষ্ঠান করতে হয় এমন কোন অনুষ্ঠান নাই যে আমি যতই বলি যে পূর্ণ হয়ে গেছে আর কত করব নতুন করতে দেন তারা দেয় না এগুলো আগে শোনে তারপর তারপর এই গানটা এতই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এবং একটা ছায়াছবিতে পরবর্তীকালে এটা ব্যবহার করা হয়েছে এই মুহূর্তে দুটো লাইন না শুনলে নয় তারপর আমরা মূল গানে চলে যাব আগে যদি জানিত তবে মনে ফিরে চাইত এই জ্বালার প্রাণে ও মন রে কিসের তরে রাখিয়া কিন্তু রণবুদ্ধ একটি সুর 
1977 সালের জুন মাসে আমার মনে আছে গানটা ছ মাস ওর পিছা ওর বন্ধু হয়ে আমি ঘুরে ঘুরে তারপরও আমাকে এটা দিয়ে গাই গেছে এবং আমার জীবনের একটি ক্লাসিক মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে এই গান এটাও নুরুল হুদা সাহেবের লেখা এবং লাকিয়া খানের অনবদ্য একটি লাকিয়া খান তো আমি বলবো যে চলে গেছে কিন্তু বাংলাদেশের এমন একজন প্রতিভা যার ভেতরে ও কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ ভেতরের একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী এবং ওর ভেতরে যে চ্যালেঞ্জটা আমি বলবো যে এটা মাল্টি নেচারের একটা চ্যালেঞ্জ ছিল ওর কোন দিক দিয়ে কমতি ছিল না জি আসলে সে সময় সত্তর দশকের কথা যদি বলি আপনি ছিলেন যারা পপ সঙ্গীত করতেন পপ সঙ্গীতের আপনারা পথদ্রষ্টা ছিলেন কয়েকজন তার মধ্যে আপনি একজন ছিলেন আজম খান ছিলেন জানে আলম ফকির আলম হির এখানে কিন্তু আমি একটা কথা বলবো যে ঘটনা আমার আমি বলতে গেলে অনেক সময় যাবে কিন্তু জনপ্রিয়তার যে শীর্ষ মুকুট এটা কিন্তু প্রথম পরে আজম খানের মাথায় এবং সবাই ওকে পপ সম্রাট বলে আমি বলবো রক সম্রাট রক স্টার যদি বলতে হয় কেন তার কথা তার গানের ধং এবং তার নিজস্ব যে ভঙ্গিমা এটা রকের সঙ্গে যায় এবং জনপ্রিয়তার শীর্ষটা কিন্তু আমি বলবো তাকে ছাপিয়ে কেউ যেতে পারেনি কিন্তু একটি কথা সবাই যেটা একেবারে খুব আমি বলবো না বোকার মতো নাকি ইচ্ছে করে একটা মানুষকে একেবারেই অ্যাভয়েড করে নাকি ভুলে যায় না জানে না মাঝে মাঝে মনে হয় এখনকার যারা জনপ্রিয় শিল্পীরা আছে তারা বোঝে আমাদের সময়ের ঘটনাটা তারাই বোঝে আমাদের যেতে বেশি জানে এরকম মনে হয় কিন্তু আমি বলবো যে ফিরোজ শাহের যদি সাংগঠনিক তৎপরতা না থাকতো তাহলে আজম খানের সৃষ্টি হতো না ফেরদোস ভাইদের সৃষ্টি হতো না কোন পিলু অন্তদের সৃষ্টি হতো না সবকিছুর একটা কিন্তু আপনার সূত্র লাগে কিন্তু তারপর আমি বলছি আজম খান কিন্তু আমাদের রক সম্রাট এই এই জন্য যে জনপ্রিয়তার একটা মুকুট থাকে এটা তার মাথায় সব হ্যাঁ গুরু গুরু আমি সেটা আপেক্ষিক আয়ত্ত শব্দ কেন তার যে গানগুলো আমরা গাই সব কিন্তু ফোক প্যাটার্নে তাহলে গুরু আপনি আব্বাস উদ্দিন সাহেবকে বলবেন না কেন গুরু আব্দুল আলমকে বলবেন না কেন একটা নতুন যে প্যাটার্ন সৃষ্টি হয়েছে তার জায়গায় সে এটা গুরু ঠিক আছে আমি বলবো রক রক পপ পপ কিন্তু ডিফারেন্ট একটা জিনিস পপ জিনিসের মধ্যে কিন্তু একটা স্টাইল থাকে যেটার মধ্যে একটি আপনার ঢং থাকে যেটা কিন্তু রকের সাথে মেলে না রক বাস্তবতার উপরে কথাবার্তা বলে গান করে পপ কিন্তু প্রেমের উপরেই করে আপনি এলভিস প্রেসলি কে যদি দেখেন দেখবেন তার পোশাক আর শাক চলা তার গানের স্টাইল মাইকেল জ্যাকসন কে দেখেন আবার বব জেলেন কে দেখেন আলাদা জিনিস এরা কিন্তু রকসা তো সেখানে আমি বলবো যে তার জায়গায় যে গুরু শব্দটা এটা ঠিক আছে কিন্তু তাহলে দুটা গুরু আনতে হবে ফিরোজ শাহীকে আনতে হবে ফিরোজ শাহী যদি না থাকতো এই কোন কিছু সৃষ্টি হতো না আজকে রেকর্ডিং হতো না রেকর্ডিং তো হওয়ার জন্য যদি সবচেয়ে বড় অবদান থাকে যোগার যন্ত্র করা এটা ফিরোজ শাহী ও না হলে রেকর্ডিং তো হতো না এই গানগুলো সৃষ্টি হতো না কিভাবে হতো জানি না হয়তো পরে হতো কিন্তু ওই সময়ে ফিরোজ শাহী ফিরোজ শাহীকে বাদ দিয়ে আমার মনে হয় কোন কিছু বড় আমাদের বিশেষ করে পপ বলেন আর রক এই অঙ্গনের গানের মধ্যে উনিও একজন অন্যতম এবং আপনারা ছিলেন আসলে সমান্তরণ ভাবে হ্যাঁ একে অন্যের তারপরে বলবো আমাদের চাইতে বেশি ফিরোজ শাহী ও নিঃস্বার্থভাবে যেটা করেছে আমি দেখিনি ও যদি আমাকে না টানতো আমি যেতাম না আমি আজম খানকে চিনতামই না যদি ফিরোজ শাহ আমাকে পরিচয় করে না দিত এবং আমি আমার তৎকালীন ঢাকা ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রারের ছেলে এনাদুল্লাহ খান রেজিস্ট্রার সাহেবের ছেলে ও ওর কাছে যাওয়াতে ওকে নিয়ে গেলাম হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে যারা তখন এই পাশ্চাত্যের যন্ত্রগুলো বাজাত তাদেরকে যখন প্রথম প্রস্তাবটা করা হয় ওরা হেসেই অস্থির ওরা বলে কিভাবে সম্ভব বাংলা গানে তো ওদেরকে একরকম ছোড়ে জোরে পটিয়ে যাই কিছু বলেন না কেন ওদের আনা হয় রেকর্ডিংটা প্রথম শুরু করার জন্য এটার পিছনে অবদানটা ফেরত চাই নিশ্চয়ই ওই ছেলেগুলো কিন্তু আমরা আনতে পারতাম না নিশ্চয়ই আমরা তো আসলে ফিরোজ সাহিত্য আমরা কেউ ভুলি আবার আমি সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলবো যে যখন গানগুলো শেষ হয় 
এবং ওই যে বললাম যে জনগণ ইয়ুথ জেনারেশন যুব সমাজ সেভাবে আজম খানের গানকে লুফে দিল এবং জনপ্রিয়তার যে রাজমুকুট তার মাথায় পড়ল এটাও কিন্তু অস্বীকার করার কোন উপায় কোন উপায় নেই আসলে এই তো গেল রক স্টাইলের গান পপ গান তো ছায়াছবির কথা যদি বলি সেখানে আপনার একটা যে একটা তুমুল ভাবে শ্রোতা নন্দিত কিছু গান রয়েছে গল্পটা বলার আগে আমি তো গান করি তারপর আপনার মূল অনেক বেশি জনপ্রিয়তা ছিল আমি আর সাবিনা ইয়াসিন যেদিক খুশি পিড়িতে পাল তুইরা ও এখনো কিন্তু গানটা বাজে বাজে মানে এটা মানুষের মনের মধ্যে এমন ভাবে গেথে আছে এটা কখনো মুছে যাওয়ার মতো না এমন কি একটা ঘটনা বলি খুব মজার এবং এটা সত্যি এই গানটি কিন্তু মহেশখালীর ছায়াছবির গান এবং এই ছায়াছবিতে লিপসিং করেছিল আমাদের সবার প্রিয় নায়ক ওয়াসিম এবং নায়িকা ছিল সুচরিতা এটা মহেশখালীতে শুটিং হয়েছিল একটা নৌকার মধ্যে যারা গানটা দেখেছে ইউটিউবে পাওয়া যায় তো আমাদের নায়ক ওয়াসিম ভাই কিছুদিন আগেও আপনার নামটি খুব শ্রদ্ধা ভরে নিচ্ছিলেন এবং এই গানটি উনি অনেক ছায়াছবি করেছে অনেক গানে লিপসিং করেছে কিন্তু উনার সবচেয়ে প্রিয় গান এটি এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপারটি হল ওই যে বললাম রেকর্ডিং হয়েছিল আমাদের আজম খান আর আমার তখন আমাদের তত্ত্বাবধানে ছিল কিন্তু আজম খান সাহেব তো উনি যখন আমার গান দুটো শুনছিল আমার বিশ্বাস উনি খুব মন দিয়ে শুনছিল রেকর্ডিং এর পরে উনি আমাকে ডাকেন আলাদা ভাবে ডেকে বললে আমি তোমার গান শুনলাম তুমি কি ছবিতে গান করবে আমি তখন লাভাবো না কি করবো আমি নিজেই জানি না উনি আমাকে এই অফারটা দিল শুধুমাত্র গলাটা শোনে সেই আমি বলছি সেই সাতাত্তরের কথা না সাতাত্তর না আমি ভুল বললাম ছিয়াত্তরের কথা এবং ওনার আমন্ত্রণের পরদিন সকাল আটটার সময় আমি নিজে যেই বসতে যেটা এখনকার শিল্পীরা চিন্তাই করতে পারে না যে গুরু নামক শব্দটি কত বড় ভারী একটি শব্দ উনি আমাকে বলেছেন মাত্র আমি যে আটটার সময় বসে আছি এবং পরে উনি সকাল দশটায় শুনলেন যে ছেলেটা এসে বসে উনি নিজে আসলো আমাকে খুব আদর করলো বললো এটাই তো আমি চাই তোমার আগ্রহ আমি তোমাকে করাবো এই যে শুরু করালো এবং এটা ছিল তৃতীয় গান এটা প্রথম গান ছিল ওটাও সামিন আইসক্রিনের সঙ্গে আমার তো মনে থাকবে কারণ এই গানগুলো আমাদের একেবারে কি বলবো আত্মার সাথে মিশে আছে হৃদয়ে মিশে আছে তো আমার পৃথিবী তুমি তোমার পৃথিবী আমি এখন পর্যন্ত আমার আপনার একটা কথা আমার খুব ভালো লেগেছে আমি বলি আমি তখনও বলিনি নিজের কথা নিজে বলা হয় তো ভাগ্যের যে একটা ব্যাপার আমার জীবন আমি চল্লিশ পঁয়তাল্লিশটা ছবিতে গান করেছি এবং দেখা যায় যে নব্বই ভাগ গান কেন যাই না আমার শ্রোতা আপনি তো ঠিক করলেন না আপনি নব্বই ভাগ বলছেন আমি তো একশত দুশো দিচ্ছি এবং শ্রোতারা সব শ্রোতারা তাই দিবে কারণ আমার পৃথিবী তুমি এই মহেশখানের বাকি এই ছবির গান তারপরে ছায়াছবিতে যেগুলো সবগুলো করেছেন আমি একটা পর একটা আসব আগে কিন্তু আমি আসামি হাজির ছায়াছবির এই গানটা আমি শ্রোতাদের শোনাতে চাই শ্রোতা বন্ধুরা চলুন আসামি হাজির ছায়াছবি সেই তুমুল ভাবে শ্রোতানন্দিত গান দ্বৈত কণ্ঠে সাবিন ইয়াসমিনের সঙ্গে আমার পৃথিবী তুমি তোমার পৃথিবী আমি এই গানে আমরা চলে যাই আসলে কোন গান ছেড়ে কোনটা বলবো আমি রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছি তবে আমি তখনকার শুরুকারদের বিষয়ে কিছু বলতে চাই যেমন এরপরে আমার ডাক আসলো সত্য সাহা এখন ইমন সাহার বাবা ইমন সাহ খুব চমৎকার একটি ছেলে বাবার মতোই তার আচরণ সবকিছু তো সত্য তা যখন ডাকেন আমি তো কিছুটা ঘাবড়ানো কেন উনি তখন অত্যন্ত জনপ্রিয় 
আর সত্যতার এমন একটি ব্যাপার এটা কাজল জানে যে যে গান করে ওটাই হিট হয় করে উনি সহ ওনাকে আমি একবার সাহস করে প্রশ্ন করেছিলাম যে ওস্তাদ জি আমরা তো ওস্তাদ জি দেখতাম তখন স্যার দেখতাম যে আপনার সব গান হিট হয় কেন তো বলে দেখো আমি সব সময় এমন গান করি যেন সাধারণ মানুষ গাইতে পারে ওই চিন্তা করি করি বলেই মানুষের কানে যায় তো উনি আমাকে ডাকলো অশিক্ষিত ছবির জন্য উনি যখন গানটা আমাকে শেখাচ্ছিল এই ব্যাপারটি আমি কোনোদিন ভুলবো না গানটি ছিল রাজাকে ঠোঁটে এবং সে ছিল একটা পাহারাদার এবং তখন দেখা যেত গাছের তারিখে উনি একটু মাতাল অবস্থায় গানগুলা করত সে তার শিক্ষা দীক্ষা দেওয়ার নেওয়ার খুব শখ ছিল তো গানটা যখন আমাকে শেখায় আমি একবার ভাবলাম যে সত্যতা কি কিছু খেয়ে যেয়ে গেছে কিনা কি ব্যাপার কি একেবারে অ্যাকুরেট বোঝাচ্ছে আমাকে আমি তো ঘাবড়ে যাচ্ছিলাম তখন দেখলাম না উনি একদম স্বাভাবিক যা তার বললাম যে ওখানে বললো তুমি এক কাজ করো তুমি চিন্তা করো যে তুমি মাতাল হয়ে গেছো এবং মাতালের মতো কেউ বলে আবার নিজেই দেখাচ্ছি একদম একটা মাতাল যা করে আমি চিন্তা করলাম বাহ এত ভাবে আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে আমিও ওই সেইভাবে সে তো খুব খুশি এবং গানটা তো জানেন পরবর্তীতে কি জনপ্রিয়তা মানে এটা আমি এক পাহারাদার বলি এবং এটা এত ন্যাচারাল ওয়েতে গিয়েছেন পাহারাদাররা যেভাবে গান করে একটু আমার সাথে আমি মনে করি সত্যতার অবদান বেশি উনি আমাকে লাইন টু লাইন বুঝিয়ে দিয়েছে তোমার অনুভূতিটা কি হতে হবে তোমাকে ভাবতে হবে তুমি এখন রাজ্যাত তোমাকে ভাবতে হবে তুমি এখন সেই পাহারাদার এবং মাতা चोखे चोखे धूला दिया যেমন এই সারা রাইত কেনা নাকি পতাত কেন খোঁজ ওরে বাবা কত মোটা যে কোন দোকানের চাল খাও বাবা এই জিনিসগুলা কিন্তু আমি বলবো যে তখনকার যে অনুভূতি যে স্টাইল যে শেখানোর ভঙ্গি এবং যাই কিছু ছিল ডিজিটাল না হোক সবকিছুর মধ্যে একটা প্রাণ ছিল কেননা তখন তাদের চিন্তা করতে হতো এই কাজলের সামনে যে যন্ত্রটা আছে আমরা এটার ব্যবহারটা তখন কিন্তু সঠিক বার করতে হতো তারা তিন দিন ধরে আমাদের গান শেখাতো সেই সময় একটা গান তৈরিতে দিনের পর দিন তিন দিন আমরা গান শিখতাম আমি সাবিনাকে দেখেছি দুদিন আমি শিখতাম তিন দিন এবং রেকর্ডিং একবারে করতে হতো এই রেডিও বলেন আর চলচ্চিত্র বলেন সবচেয়ে যেটা ব্যাপারটা ছিল যে তারা অনেক ভাবনা চিন্তা করত কি করলে কি হতো এখন তো আপনি ডিজিটালে বটন দিচ্ছেন কাজ বার করছেন এর ভেতরেও ট্যালেন্ট আমাদের দেশে অবশ্যই আছে তবে সংখ্যা আগের চাইতে কম এখন সব ডিজিটাল হয় অবশ্যই তো ফেরদোস ভাই সেই গানে আমরা চলে যাই একটু মূল গানে অশিক্ষিত ছায়াছবি থেকে আর ফেরদোস ভাইদের সেই কালচারি একটু মূল জনপ্রিয় সেই গানে আমরা চলে যাই আমি এক পাহারাদার খুব ভালো লাগছে আসলে এই মুহূর্তটা আবার ফেরদোস ভাইয়ের কাছে চলে যাচ্ছি ফেরদোস ভাই আপনার একের পর এক এত চমৎকার গান শ্রোতা নন্দিত গান সব এই মুহূর্তে আরেকটি গানের কথা মনে পড়ছে এটি ছায়াছবির গান ঘোমটা দিয়া চল অসাধারণ যাকে বলে গান গান কাকে বলে আসলে আপনার গান শুনলে বোঝা যায় যে চোখের সামনে একটা দৃশ্য ছবি ভেসে আসে যে গানের কথাগুলোর সঙ্গে সুপার হিট গান তো এবং আমার অনেক কটা গান কিন্তু নায়ক ওয়াসিমের কণ্ঠে ঠোঁটে আছে আছে উনি নায়ক ওয়াসিমের কিন্তু প্রিয় শিল্পী আপনি প্রায় সময় আপনার কথা বলে থাকেন ওই যে আমি প্রথমে বলেছিলাম যে মহেশখালী বাকি সেই ছবিটার কথা ওনার প্রিয় গান কিন্তু সেটাই এবং আপনাকে সবসময় স্মরণ করে যে এটা কিন্তু ফেরদোস ওয়াহিদের গান আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে কয়েকবার একেবারে জড়িয়ে ধরে আচ্ছা যে গানের কথা বলছিলাম ঘুমটা দিয়ে চল রে ভাইয়া এই গানটা সবাইকে একটু না জানলে নয় এই গানটা যখন হয় তখন আলম খান সাহেব আমাকে ডাকে উনি তো আমাকে 
উনি আমাকে আজকে সঙ্গীত জগতের পূর্ণতাতে ওনার অবদানটা সবচেয়ে বেশি তো আমাকে বলল যে তোমাকে আজকে মজার একটি গান গাইতে হবে সম্ভবত ছবিটি মেহরবান ছবিতে गानीजा घुमता दिया चल रे मैया घुमता दिया चल रे मैया मुखेर पर्दा खुली कसम लगे आर तारो नजर तु पड़ी तथ्य दे हबीब जो नतुन नतुन आसे बांगे और गान गो तो ওর ছোটবেলায় শুনেছি মনে আছে ও আমাকে তখন বলল যে তুমি একটা গান রিমেক কর আমি বললাম কোনটা বলো ঘমটা দিয়ে চল রে মাইয়া আমি বললাম কেন তোমার এটা ভালো লাগলো তুমি তো এখন অনেক অনেক বেশি আধুনিক বলে দেখো আমার কাছে মনে হচ্ছে এই গানটা আধুনিকের চাইতে আধুনিক তুমি বললো তুমি বম্বে যাও দেখো তাদের গানের কথাগুলো আর এটা দেখো কোনো তফাত পাবে না অনুভূতি আলমগীর লিপসিং করেছেন ববিতার সাথে এবং তারা যে এবং গানটা এত মজার ছিল যে এখনো আমাদের চোখের সামনে ভেসে আসে যে সেই সিনেমার দৃশ্যায়নটা আর কি এই মুহূর্তে শ্রোতাদের এই গানে নিয়ে যাই আমি শ্রোতা বন্ধুরা এই মুহূর্তে যে গানটি শুনছিলেন ঘমটা দিয়া চল রে মাইয়া বিপুল শ্রোতা নন্দিত এই গান মেহেরবানু ছায়াছবি থেকে ফেরদে জোহাইদের কণ্ঠে এই গানে আমরা চলে যাই চমৎকার কিছু গান শুনছি আসলে গান শুনতে শুনতে আমি আপনাকে কি প্রশ্ন করব সেটি ভুলে যাচ্ছি আমি শুধু গানেই শুনে যাচ্ছি এই মুহূর্তে আরেকটি গানে কথা মনে পড়ছে এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া এই ঘটনাটা আমি কোনোদিনই ভুলবো না একদিন শীতকাল ছিল ফেব্রুয়ারি প্রথম সপ্তাহে আমি একদম কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমে সকাল সাতটার সময় আমার যে ছেলেটা আমাকে যে হেল্প করত এখনো বড় হয়ে গেছে অনেক ভালো তো ও আমাকে দরজা ঠকঠক করছে আমি বললাম কি যে আমাকে ঘুমাতে দেবি না বলে আপনি কাছে একজন লোক আইসে দেখেন কে আইসে আমাদের দেশে বিরাট একজন মানুষ আমি তো বুঝতে পারছেন আমি ওইভাবেই একটু সারটা গায়ে দিয়ে গেলাম দেখি গাড়িতে ইবনি বিধান সাহেব বসা তো আমি তো আমি কি বলবো আমি বাকি উদ্ধ আমি তাড়াতাড়ি নিজেই আমি তার দরজাটা খুলে দিলাম উনি ড্রাইভ করছিলেন তো উনি নেমে এসে বলো চলো চলো ভিতরে এসে বলে যে কেমন আছো কি খবর বলে তুলে বলে দেখো আজকে তোমার জন্য একটা সুখবর নিয়ে এসছি আমি বললাম বিধান ভাই কি খবর বলে বলে তুমি মিষ্টি খাও আমি নাস্তা নিয়ে আসছি আপনার জন্য বলেন আমি ঠাট্টা করলাম বসে আমার সময় নেই আমি যাচ্ছি আমি এটা গান ছবি বানাচ্ছি এক মোটো ভাত এবং আমি যে এখনকার গানগুলো শুনি তোমার কণ্ঠটা আমার কাছে মনে হয়েছে এই গানটার জন্য সবচেয়ে শুট করবে এবং এটা আব্দুল আলিম সাহেবের গান তুমি আবার নতুন করে গাবে এই ছবিতে এই যে দুনিয়া কি সেটা না আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম এই আমার কিশোর সংবাদিত বিশাল তো যথারীতি গানটি করলাম আমি গানটি ছবিটার দ্বিতীয় সপ্তাহে মধুমিতা দেখতে গেলাম এবং গানটা যখন শুনল আমি যখন হাফ টাইমে বেরিয়ে এলাম দেখি পুরো ওই গানটি ভাবছে ওই পাঁচ মিনিট এবং হলটার গান হল যখন শেষ হয় আমার বেরিয়ে আসছি ওই গানটি আমার কর্তৃপক্ষ ছেড়ে দিচ্ছে মধুমিতাতে তো পরে এক সময় দেখলাম যে এত জনপ্রিয়তা পেল অনেকে যখন তারা নতুন প্রজন্ম সেই সময় ছিল তারা ভাবতে লাগলো যে আমার গান আমি তখন স্টেজে বলে বলে বেড়াতাম যে এটি আমাদের শ্রদ্ধা আব্দুল আলিম সাহেবের গান উনি এটি সিনেমাতে হয়েছে এবং সিনেমার গানটা আমি করেছি তখন তারা জানত কিন্তু আসলে গানটি আব্দুল আলিম সাহেবের গাওয়া আমি নিজেই গানটি স্টেজে করতাম ছবির গাওয়ার আগে এত সুন্দর একটি গান যার গানের কথাগুলো 
গান যে আমার কাছে এখনো খুব অবাক লাগে কেন গানটি হিট হবে না অনেকে এখন অনেকে জানে আমার গান আমি বলতে পারি না যেটা আমার না আমি গিয়েছি সিনেমা থিয়েটার মূল গান আব্দুল আজিম হ্যাঁ নিশ্চয়ই আসলে এই গানটা না শুনলেই নয় শ্রোতা বন্ধুরা এই মুহূর্তে যে গানে গল্প শুনলেন একমুঠ ছায়াছবির গান যে গানের মূল শিল্পী ছিলেন আব্দুল আলিম পরবর্তীতে ছায়াছবির জন্য গিয়েছেন আমাদের প্রিয় শিল্পী ফেরদেস ওয়াহিদ এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া চমৎকার গান শুনছি আসলে ছায়াছবির প্রত্যেকটা গানই আপনার সুপার হিট তো আসলে এই যে এতগুলো একের পর এক সেই সময় সুপার হিট গান দিয়ে যাচ্ছেন অ্যালবাম বের করছেন সেগুলো সুপার হিট বেতারে গাছেন টিভিতে করছেন তো সেই সময় আপনার একটা মানে বিপুল একটা জনপ্রিয়তা মানে এখনো তো আছি সেটা তো ধারাবাহিকতা এখন আমি বলবো না এখন সেটা আছে যেটা ধরে রাখার মতো মানুষকে মনে রাখার মতো তবে এখন আমাদের দেশে একটি প্রচলন আছে যে বয়স হয়ে গেলে আর গান গাইতে পারে না এমন একটা ধারণা করে কিন্তু আমি আল্লাহ রহমত এখন গিয়ে যাচ্ছি তবে আমি বলবো যে আমাদের দেশে সঙ্গীত শিল্পীদের হয়তো আগামীতে এটা হয়ে যাবে এটা মাত্র আমরা বোধ হয় চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আমরা কত পঁয়তাল্লিশ বছর পার হলাম না না পঞ্চাশ বছর স্বাধীনতা এরকমই হবে ছেচল্লিশ বছর সেই সময় আমি বলবো যে হয়তো আগামী আরো বিশ তিরিশ বছর সময় লাগতে পারে যে শিল্পীদের প্রপার যে একটি রিকগনিশন এটা আমি 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 বলবো যে সঠিক ভাবে হচ্ছে না কারণ আমরা কিন্তু এখন রয়্যালটি পাই না এই যে এটা শিল্পীদের আগামী দিনে যেটা পেনশন থাকে না চাকরিজীবীদের আমাদের কিন্তু আর পেনশন বলে কিছু রইল না সারা পৃথিবীতে কিন্তু এই এই জিনিসটা আমি আশা করি হয়ে যাবে যেমন রেডিও টিভির গীতিকাররা কিন্তু পায় যতটুকু পায় পাচ্ছে কিন্তু শিল্পীরা গায়করা পাচ্ছে না এটা আমি বলবো যে আমাদের জন্য অসহায়ত্বের একটি ব্যাপার আমি দুঃখজনক বলবো না বা আমি অবাস্তব বা কোনো দুর্ঘটনা বলবো না এটা সময়ের প্রসেসে হয়তো একদিন এটাও চলে আসবে চলে আসবে আরেকটি ব্যাপার যেটি যেমন জনগণের ভালোবাসাটা ভাগ করা জনগণের ভালোবাসাই কিন্তু এখন আমরা টিকে আছি কিন্তু এখানেও দেখা যাচ্ছে যে একটি সুন্দর গান বলতে যেটা বোঝায় গান তো সবই গান সাত স্বরে বাধা সেই বারোটি স্বরের মধ্যে থেকে গান আসছে কিন্তু গানের বাণী যে তফাত্তা হয়ে যায় এত বেশি হালকা হয়ে যায় অনেক সময় যেগুলো আবার তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়ে যায় যেমন আপনি ইউটিউবে দেখবেন যে ভালো একটি গানের ভিউ দুটি থাকে দশটা এবং এমন কিছু গান থাকে যেগুলোর ভিউ অনেক অনেক বেশি হোক হতেই পারে এটা পছন্দটা তবে আমার খুব ভালো লাগবে সেদিন যেদিন আমি দেখব যে একটি শ্রুতি মধুর শুদ্ধ গানের কথারও কদর আছে এবং কমার্শিয়াল গানও সাধারণ মানুষ নিচ্ছে দুটোই একসঙ্গে হোক না কেন এটা কবে হবে জানি না তবে এটা আমি কামনা করি যে শুদ্ধ বলতে আমি বুঝে ভালো মার্জিত কথা যে কথাগুলা আমি গলা ছেড়ে গাইতে পারবো এমন কিছু গান আছে যেটা আমার বন্ধু পরিবেশের মধ্যেই গাইতে পারবো বাবা মা এলি চুপ হয়ে যেতে হবে বা মুরব্বীরা এলি ভদ্রলোকেরা পাশ দিয়ে গেলে আমাকে চুপ হতে হবে এমন কিছু গান তুমুল জনপ্রিয় আমাদের স্বর্ণালী সময়ে যেসব গান আপনারা করে গেছেন আপনি করেছেন আপনাদের সমসাময়িক ওনারা করেছেন সেসব গান আমরা শুনতে চাই এখনো শুনতে চাই আপনি শুনতে চাচ্ছেন আমি শুনতে চাচ্ছি সবাই চাচ্ছে না এটা কিন্তু আপনাকে বাস্তব কথা আমাদের মন কিন্তু ঠিকই টানে যখন কিন্তু এখন যারা নতুন যে শ্রোতা জেনারেশন কথা বলছেন তারা কেন শুনবে না দুটোই শুনতে হবে না তারাও শুনছে কিভাবে শুনছে আপনি দেখেন যে আপনাদের গানগুলোকে তারা রিমেক করছে আপনি নিজে থাকলে বুঝতে পারবেন আপনি বেশি দূর যাওয়ার দরকার নাই আপনি যদি কলকাতা যান এখনো দেখবেন দুটো হলে যদি একটিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত চলে আর একটিতে একদম এই যুগের গান চলে ওখানেও কিন্তু ফালতু গান আছে আমি এটাকে ফালতু গান এর জন্য বলবো কথাগুলোই ফালতু 
সুরে তো আর কোনো কিছু করার নেই বারোটার মধ্যে কিন্তু কথার যে মূল্যটা এটা আপনাকে আমাকে বুঝতে হবে তো ওখানে দেখবেন রবীন্দ্রসঙ্গীত যেটা হচ্ছে ওটাও হল ভরা এবং যে চতুর গান চলছে ওটাতেও হল ভরা কিন্তু আপনি এখানে সুবীর নন্দী এবং পাশে আরেকজনকে দেন দেখবেন সুবীর নন্দীর হলে দশজন বসে আছে এখানে পুরো এক হাজার বসে আছে এটাকে আপনি কি বলবেন তারপরে এখনো বোধ এত খারাপ অবস্থায় চলে আসেনি এটা আপনি যেটা বলছেন তার থেকে খারাপ বেতারে <laughs> আমি নিজে তো বললাম কিন্তু আমার কথা শ্রোতা কেন তৈরি হচ্ছে না এটা কে যাই আমি না শ্রোতারা না মাধ্যম গুলা না প্রডিউসাররা না কোম্পানি গুলা এটা আমি জানি ইন্টারনেটের মাধ্যমে তো শ্রোতারা যখন অনুরোধ করে গানের জন্য আপনাদের গানের কথাই লিখে যেটুকু ভালো কিছু হচ্ছে তার বেশিটাই কিন্তু এই বাংলাদেশ বেতার থেকে আসছে এটা আমি বলবোই কিন্তু চতুর্থায় আমার আমাদের মন ভরে গেছে আমরা ওই সেই দিকে ছুটে যাচ্ছি কিন্তু আমার কথা আমরা ওদিকে ছুটি অসুবিধা নাই কিন্তু এই শ্রুতি মধুর শুদ্ধ যেগুলো অশ্লীল কথা না এই গানগুলোকে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বটা কার আমার প্রশ্ন এটা আসলে আমরা যারা শ্রোতা আমাদেরও সেই দায়িত্ববোধ আছে যে আমরা ভালো গান শুনব এবং যারা গান বানাচ্ছেন মিউজিক কম্পোজার শিল্পী সুরুকার গীতিকার সবারই একাত্মবোধ থাকতে হবে যে ভালো গান আমরা দিব শ্রোতাদের এবং আমি যেমন একটা কথা একটা প্রস্তুত করেছিলাম একটি ভালো শিল্পী হওয়া যত সহজ একটি শ্রোতা হওয়া তার থেকে অনেক বেশি কঠিন কঠিন নিশ্চয়ই আমাদের শ্রোতাদেরও অনেক সচেতন হতে হবে যে আমরা কোন গানটা হতে হবে কিন্তু এটা কে করা হবে তাদেরকে তো দিতে হবে আমাদের দেশে এখন যদি আপনি বলেন ট্যালেন্ট তাহলে আমি বলবো সংখ্যায় আগে যদি ছিল দশ জন এখন তিন জন এখন তারা গান নিয়ে ভাবে কিন্তু বেশিরভাগই কিন্তু বটন টিপে চলে যাচ্ছে কিছু চটুল কথা লাগিয়ে দিচ্ছে এবং গানগুলো ভালোই হিট হচ্ছে এটা আমি বলবো না খারাপ লক্ষ্য আমি বলবো না কেন এটা হবে হো কিন্তু যুগের প্রয়োজন এই হওয়া এই না যে আমার এখানে শুদ্ধ গান সুন্দর গান মনের খোরাকের গান আসবে না না নিশ্চয়ই আসবে আমরা আশা করব হয়তো বা আমরা সেরকম গান পাবো আমরা আশাবাদী আচ্ছা যাই হোক আমরা ফেতেস ভাই আমরা আবারও আপনার গানে ফিরে যাই আপনার ভাই খসরু ওয়াহিদ দুই ভাই কিন্তু তুমুল জনপ্রিয় ছিলেন সত্তর দশকের কথা বলছি সে সময় আপনার দুই ভাই মিলে কয়েকটা গান করেছিলেন তো আপনার বড় ভাই ইমিডিয়েট বড় খসরু ওয়াহিদ এখনো কিন্তু খসরু ওয়াহিদের কথা অনেকে ভুলেননি উনি দেশে বাইরে থাকেন গান থেকে অনেক দূরে আছেন যদিও তারপরও বাংলাদেশ আমি জানি বাতাবরণে একটি গান তার সুপার ডুপার হিট একদম এবং এই বেতার থেকে তার কিন্তু বেশ কিছু গান হিট হয়েছে এই বেতারই উনি গিয়েছেন এবং বেতার থেকেই ওনার সব জনপ্রিয় গানগুলো এবং দুই ভাই মিলে আপনারা গানও করেছেন আমি দেখতাম গুনগুন গান করতো আমি একবার তাকে জোর করে বললাম চলো আমরা একটা ডুয়েট গান করি ওই ঈদের আনন্দ মেলায় করলাম ওখান থেকে কিন্তু তাকে সবাই তাই আসলে সেই গানটার কথা এখন আমরা বলতে পারি তোরা প্রেম করিস না তোরা প্রেম করিস এটাই হ্যাঁ এটাই গিয়েছিলেন এবং এই গানটা কিন্তু এখনো আপনি যে বলেন যে শ্রোতারা আমাদের সেসব গান এখন শুনে না চল্লিশের উপরে শ্রোতারা নেয় না না আপনি যাই বলেন আপনি যাই বলেন না কেন এটা আমি বলবো যে এটা এটাকে যদি আমি ইগনোর করি তাহলে আমার মনে হয় যে আগামীতে আমাদের আর কোনো ভালো গানই তৈরি হবে না 
সঙ্গে গানের ডালি বলে একটা অনুষ্ঠান হয় তুমুল জনপ্রিয় শুধু বাংলাদেশ নয় সারা বিশ্ব থেকে এই অনুষ্ঠানটা শুনে তো সেই অনুষ্ঠানে লাইভ হয় এটা সরাসরি হয় সেই অনুষ্ঠানে একদিন আপনাকে অনুরোধ করবো আসতে যে खुब मजार बेपारे थी बोदन ना कर कारण ही नहीं दिन ढुकते ही रातियो सुनी खूब खुशी हलम आसलेश बेतर श्रोतारो यह मुहूर्ते खूब खुशी मामिन सिंह की ग्रामे बाड़ी ग्रामे बाड़ी मुंशीगंज मामिन सिंह मुंशीगंज इदानी हमारे दो बचर पर शहर हो जाए क्यों पद्मा ब्रिजे सुबारे जीवन जात्रा अनेक उन्नत दिखे चले जाल्डिंग टिल्डिंग आस्ते आस्ते हम छवि <laughs> सम्पूर्ण आधुनिक एक गांव विज्ञापन तरंगे प्रचुर श्रोतर एक चमत्कार गान गान मध्य चमत्कार विषय धरा जाए नैन्सि के समय तुम्हल जनप्रिय अपनी सत्तर आशी नब्बे दशक तुम्हल जनप्रिय शिल्पी श्रोत भूलते चाह 
भोला जाए भोला जाए ना तो जा प्रेम कुरिश ना हमार गला किन्तु धारा कारण अभी बिचारा थे के सोचा बांगला जिसको करेंगे हमार गला तो खुल गया चुप हो गया अशुल आप में तो इतना चोर ची तो गला मतलब इतना एक बार एकदम स्टाबिल्स हो गया अब इतने से तो मैं खूब जोर दिया गया अब ठीक है जाने किंतु अभी गए थे चाची ना अभी जानी माय के अमन भावे दो दिन और तो रेकॉर्डिंग सब निजी दो दिन चले जान की ना फेडरेस भाई गांटा मूल का नाम रचले जाए दो भाई मिले गए थे फेडरेस वाहित एक उनकोस रुवा ही दो भाई का तो रा प्रेम कोरिशना जीवने भालो वाशिश ना चमकर गान दो भाई के एक नो उस रोता ना दर्शक रखें तो मोने रखें थे आमी किन्तु मोने रखें थी चमुत का गाय तो किन्तु भाई अपना भाई खुश रुवा ही खुश रुवा ही तो आज जब अपन निश्चित जाने थे आमादे संतान था खुश रुवा ही तो मैं किन्तु शाया ऐसा कि उन्हें मैं किन्तु शाया जे खूब सुंदर सुंदर चमुत का बोलो मैं अल ऐसे तो हाबी आवाज़ आपने चले ये बंग खुशवाई देर मैं इसलिए इसलिए नाम करें चाहिए आवाज़ देर आपने हाबी बहुत देर कथा एक तो पढ़े आज वो आपने गान नहीं आमी हिंसिन खाची आमी आज जो दिया आपने प्रति था गान सोता देर मोने कुरिया ना दी बोल मैं जा आमी की इंटरव्यू नीला आपने आरिति कहने को था मुने पोर्च आपने बात से देर नहीं है कि तो आरिति गान गिए थे छाए छिपी थे लविंग शिमला शोनरे छट्टो को का शोनरे छट्टो को का चमुत का आरिति का नहीं वो एक आंटी आमी गोतो कल की शून्य सिलाम आए भूखे आए मने ये तो दोरु दी गए थे ना क्या बात से के ताके भूखे निच्छे मने इटा � एक शुद्ध चाय का आता नहीं ये बोल वही गांठ के तो छोटे पे बच्चा गांठ दूसरा एक बात एक एक तो हम लोग सालो आज फिर डुए डुए जेटा बच्चा के नहीं गए थे छोटे बच्चे गए थे लो छोटी थे आपने सांगे के ताकि छोटे बच्चा गए थे लो चिलो ऐसे क्या चिलो ऐसे कुलो अलग दिन अली से अली फिर माँ ये � सालमा सुनता ना गया इसलिए ना छोटा तो तो कुन छोटे से ना वो ये बच्चा बहुत छोटा है तो कुन क्लास फाइव ना सिक्स तो छोटा ले छोटू है और सालमा ये तो कुन उन्हें आते छोटे चिलो तो कुन कर गया ना आते छोटे चिलो तो कुन ये छे गया इसलिए ना ताई ना की है अच्छा आम यार वो भेबे पाई ना जो ये छोटे खूब भालू ना तो खूब इंटरेस्टिंग आम्रा उन्हें क्या जानी ना आमी किंतु गांटा आमदे बेटा थे के जाए किंतु एक छोटू शीशी शीशी उधर ताजी मने प्रथम गान रिकॉर्ड कर लो अच्छा एक तो बच्चा हाँ आम बोला थे फाइव फोर फाइव सिक्स अच्छा एक ये दो टो लाइन तो शुरू होता है तो मूल गाने आम बच्चे दुख जो दिया शिको भोजी बोने हाशी दिए तारे ढेके दी ना चमोत कर स्वतः बोल रहा चलो ना मैं मूल गाने चले जाए लाखिन शीत ना छाए चले क्योंकि ये गाने आप ना चले जाए फिर तो स्वाहित है बोल इमोहुते आप ना जी तो थोड़ी पहला बच्चा कौन तो शीत पीटी चिलो साल मसूदा ना चमोत कर जाने आज के जेठा ऑनली कई जाने ना मैं बोल बो 99 परसेंट लोग के जाने ना जब उन एक गांठी जब ओगो तुम्हीं जे आमर को तो प्रियो कैमोन कोरे बोझाई बोल एक गांठी किंतु 1968 नाइन ऐ दिगे किंतु गेचुरो किशोर कुमार आगले लग जा छोड़ी थे आमर गवाह है किंतु 78 जे अजय लाविन शिम लाविन शिम लग चुके थे ओने के भावे जो गांडा हो तो उखन थे के डिजेक्ट ना कर हाँ ठीक है सिंह जी किंतु आश्चर्य भर पड़ता है ओने की जानना जो 1962 थे I have lost एक गांडा Elvis Presley रही शुरू करता गावा ओ तार मैंने Elvis Presley Elvis Presley बुगावा एक चीज़ तो एक तू एक दिशा दिख रहा है तो उधर गायों की तरह जाता के उधर थ एल्विस प्रेसली 68 बार नाइन ने गाय किशोर कुमार और आमल भाग गया शुरू 78 78 उटा तुम उन चालू पियो एक मूर्ति जेटी गाय ले मैं एवं अनेके भाभे जाए तुम्हें तो इतना 
নকল গান করছে আমি তখন তো এটা ধরতো না কিন্তু আসলে এই গানটি নকল না তিন তিনটা ঝাঁপি গানটা গানটা ইংরেজি হিন্দি বাংলা বাংলা আসলে গান তো হয় উর্দুতে গান হিন্দি ছবি তো দেখেন ওর মূল গানগুলা এইটি পার্সেন্ট কিন্তু উর্দু ভাষা হ্যাঁ গানগুলো কিন্তু হিন্দি ভাষায় না এটা এটা আপনি জানতেন কিনা জানেন না আপনি দেখবেন শব্দগুলোই দেখবেন হিন্দিতে আসে বলে সুন্দর তুমি বলছো কিন্তু উর্দুতে বলবে খুব সুরত দেখবেন খুব সুরতেই ব্যবহার হয় গান গান বইটা হিন্দিতে চলে গান যদি দশ ছটা থাকে আগে বেশি না যদি ছটা গান একটা বা দুইটা হিন্দিতে হবে বাকি সব উর্দুতে শব্দ উর্দু তো লাখনো ভাষা আচ্ছা যাই হোক এই গানটা একটু শ্রোতাদের শুনাই লাভিন শিমরা ছায়াছবি থেকে ও তুমি যে আমার কত প্রিয় ফেরদাস ওহিদের কণ্ঠে এই গানে আমরা চলে যাই আপনি নিজে একজন এত বড় মাপে শিল্পী এত চমৎকার গান আমাদের উপহার দিয়েছেন এত এত গান তো আপনি নিজে শিল্পী হয়েও আপনার কত ভক্ত রয়েছে তো এমন কোন পাগল ভক্তের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে যারা আপনার গানে এত অন্ধ ভক্ত আমি অনেক ঘটনা একটা বলবো একটা আমি এটা আমি জীবনেও ভুলবো না খুব বেশ কিছু ঘটনা আছে যেমন ধরেন আমার আমি ছোটটা বলিনি ঈদেন কাল গান করতে গেলাম আমার তখন একটা সাদা টয়টা স্টাইল ছিল ওটা বাইরে পার করে আমি ভিতরে গান গিয়ে এসে দেখি না হলো তিরিশ চল্লিশটা লিপস্টিকের ছোটের লিপস্টিকের দাম এটা কবে হবে কিন্তু আমি যেটা বলবো যে ঘটনাটা আমি জানি না আপনি কিভাবে দিবেন আমার অনেকদিন থেকে আমাকে বলা হচ্ছে এক ভদ্র মহিলা উনি আসবেন খুলনা থেকে আমার সাথে দেখা করতে এটা আমাকে বলা হচ্ছে আমি আসি আসি করে একদিন সময়ক্ষণ ঠিক হলো উনি দশটায় আসবেন এবং উনি এসে বসে আছেন আমি গেলাম আমি জানি না আপনি কথাটা বিশ্বাস করবেন কি না আমি বসেছিলাম দশটা থেকে একটা তিন ঘন্টা উনি তিন ঘন্টা চোখের পলক কভার ফেলেছে আমি এটা বলতে পারবো না স্বাভাবিক যা হয় তিন ঘন্টা আমার দিকে চেয়েছিল একটি কথাও বলেনি এবং তার সাথে আমার একটি কথাও হয়নি তিন ঘন্টা পর শুধু বললো অনেক ধন্যবাদ আমি আসি চলে গেল আমি আমি এটা আমি কোন ভাষায় বলবো আমি নিজেই জানি না একটি কথাও কিন্তু উনি আমার সাথে বলেন শুধু চেয়েছিল আমি কি করব আমি ওনার জন্য চা আসছে ও কোনো কিছুই ভুল করছে না আমি বলতে পারছি না খা আমি ও চুপ করে আছি কখনো দিকে তাকাই কখনো দিকে তাকাই কখনো তার দিকে তাকাই ঠিক তিন ঘন্টা পর উনি বললো আমি অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি আসি চলে গেল আর কোনোদিন দেখি নাই জানি না আচ্ছা আসলে এরকম শিল্পীর এত মহান শিল্পীর ভক্ত তো পাগল ভক্ত মহান কি না জানি না আমার ভাগ্য এগুলো ঘটেছে অনেক ঘটনা তো আছে নিশ্চয়ই ভক্তদের ভালোবাসা যন্ত্রণার কথা জ্বালাতনের কথা ভক্তরাই তো জ্বালাতন করবে ভক্তরাই আপনাকে জ্বালাতন বলবো না ভক্তদের এটা না থাকে একটা শিল্পীর নিজের বাইরে যদি কোনো আনন্দ থাকে এটাই প্রথম আনন্দ যে মানুষ রূপী ভক্ত সেটা প্রথমত সে মানুষ তার ভালোবাসা এবং ভক্ত মানে কি আমার প্রতি তার গানের ভালোবাসা এই ভালোবাসা থেকে কিন্তু মানুষটার প্রতিও তার একটা নীরব ভালোবাসা থাকে কিন্তু এটা তো বিশাল পাওয়া আপনি তো এত বড় একজন শিল্পী এত গান আমাদের উপহার দিয়েছেন আপনার নিজের কাছে প্রিয় শিল্পী কি আমার নিজের কাছে প্রিয় শিল্পী কিন্তু আদর্শ ভিত্তিক ভাবে এটা আমাকে যদি বলেন এটা শুনতে কতটুকু ভালো লাগবে জানি না একদম প্রথমে বলবো আমি যে আমার প্রিয় শিল্পী আব্দুল আলিম সাহেব কেন ওনার পাশে বসে আমি চার পাঁচ বছর গান শুনেছি এই সৌভাগ্য আমার হয়েছে এরপর আমি বিদেশ চলে যাই অর্থাৎ ছোটবেলার কথা বলছি আমি যখন সিক্স সেভেনে পড়তাম তখন আমি এইটে নাইনে চলে যাই তখন আমি যার গান সবসময় শুনতাম দেখতাম আমি তার তাকে আমি প্রচুর ভালোবাসতাম সেটা হলো এলভিস প্রেসলি ওকে এখনো সে আমার মনে গেঁথে আছে আর তারপর যদি উপমহাদেশে আসেন এ তো অবশ্যই আমি বলবো যে আমি চারটা নাম দিব আমি যাদেরকে মোহাম্মদ রফি সাহেব লতা মঙ্গেশকর কিশোর কুমার এবং মান্নাদে হেমন্ত এই বাংলার মধ্যে মান্নাদে হেমন্ত ভূপেন আছে ইনারা তো আছেন এবং দরাজ কণ্ঠে যে জিনিসটা আমি বলবো আমার ভেতরে ছোয়া কাটে হেমন্ত এবং আন প্যারাল যদি 
বলা হয় যে এই উপমহাদেশের শিল্পীদের মধ্যে সেও একজন বাঙালি কিশোর কুমার যার কোন যার কোন গান শেখার ভিত নেই যে নিজেই বলে এবং আমি তার মতো শিল্পী এখনো দেখি না আসলে নিশ্চয় অনেক বড় শিল্পী কিশোর কুমার নিঃসন্দ থেকে যদি দ্বৈত কণ্ঠের গান বলা হয় আপনার ডুয়েট গান মানে আপনাকে গাইতে বলা হয় আপনি ফিমেল সিঙ্গার হিসেবে কাকে বেছে দিবেন এটা কিন্তু একটা নিজস্ব শিল আমার আমার নিজের উপর থাকে না যদি আপনি প্রশ্নটা করতেন যদি আপনি প্রযোজনা করে কাকে দিয়ে গান করবেন এই যে এই সময় যদি বলেন ডেফিনেটলি ন্যাসি আর যদি বলি যে সে সময় কথা সাবিনা রুনা সাবিনা ইয়াসমিন রুনা সাবিনা ইয়াসমিন রুনা লালা সানা জমতল্লা এই তিনজনে একজনকে আপনি ফেলতে পারবেন না তারপরেও মানুষের কিন্তু এক দুই তিন একটা শব্দ লাগে সেখানে যদি আমাকে চয়েস দেন আমি বলবো সাবিনা ইয়াসমিন তাই তো আমরা অনেক জুয়েল গানে আপনাকে সাবিনা ইয়াসমিনের সঙ্গে দেখেছি গাইতে এবং সেইসব গান তো আমরা এই অনুষ্ঠানে শুনি কম্বিনেশনটা ভালো ছিল যেটা আমি বলবো যে আমার বেশ কিছু ডুয়েট গান হলো তো ওর সঙ্গে আমার গলা সিঙ্ক করে সিঙ্কের যে বিষয়টা আচ্ছা তো এবার আপনার ছেলে প্রসঙ্গে আসি হাবিব ওয়াহিদ এই প্রজন্মে তুমুল 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 জনপ্রিয় তিনবার বলেছি তো ছেলেকে নিয়ে আপনার কি আমি আমি হাবিবকে নিয়ে বেশি না দু একটি কথা বলবো প্রথমে বলবো যে এখানে বাবা হিসেবে তাকে কিছু বলার নেই সব সন্তানই সব বাবার কাছে সমানভাবে প্রিয় তো এটা না জানি আমি যদি আমি নিজে একজন শিল্পী সে একজন শিল্পী যদি সেইভাবে ধরা হয় হাবিবকে আমি বলবো যে তার জীবনের পারফেক্ট শব্দটা শুধু বাকি আছে আমি বলবো না এখনো সে পারফেক্ট যে এই শব্দটাই তার জন্য ওয়েট করছে বাকিটা সব হয়ে গেছে আমি যদি বলি যে পারফেক্ট শব্দটা গেছে যেতে কিন্তু বিশাল একটি সিঁড়ি পার হতে তা আর এখানে হাবিবের যেটা গড গিফট আমি বলবো একদম আল্লাহর হাতে দেওয়া ওর সবকিছু তো এখন ও পারফেক্ট যে দরজাটা এটা পার হওয়া বাকি আছে সে আমি বলবো না সে একদম পারফেক্ট হয়ে গেছে এই দরজাটা পার হতে পারলে সে পারফেক্ট এবং ও যে সবচেয়ে আমার যেটা ভালো লাগে দূর থেকে যে সে একটা কম্প্রোমাইজ আমি তাকে করতে দেখলাম না সেটা হলো যে সে তার সুরের প্রতি সে যে একজন মিউজিক ডিরেক্টর যদি গায়ক গায়ক ছাড়াও আমি বলি তাহলে আমি বলবো যে তাকে আমি নাম বলবো না এমনও দেখেছি দশ লক্ষ টাকা নিয়ে এসছে যে আমাকে একটা গান করে দাও এবং সে করলো না আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন করবে না বলো আমি যেদিনে তা করবো সেদিনই যখন মানুষ এই গানটা শুনবে তার কণ্ঠে সে বলবো যে হাবিব বিক্রি হয়ে গেছে কিন্তু আজকে যদি হাবিব একটা গান করে যদি কোনো কোম্পানি কেটে যায় তারা শুধু হাবিবের নামটা শুনে নিয়ে নেয় এই একটা আরেকটা জিনিস আমি দেখলাম ওকে বহুবার অনেকে অনেকে চেষ্টা করেছে হালকা চতুর কথার গান করতে ও একদম করে না অনেক যত্ন নিয়ে ও গান করবি না আপনি একটা চতুর কথার গান তাকে নিয়ে যান ও মাপ চেয়ে চলে আসবে বলবো আমার গানের দরকার নেই কিন্তু করবো না আমি জানি না এই ভুলটা সে ভবিষ্যতে করবে কিনা এখনো করে ছেলের কম্পোজিশনে আপনি গান করেন ছেলের কম্পোজিশন আমি বললাম যে আমার মনে হয় বাবা হিসাবে কম্প্লিমেন্ট আমি বেশি দিয়ে ফেলছি সেটা হলো সে কিন্তু পারফেকশনের দরজার কাছে দাঁড়ানো দরজাটা পার হতে পারলেই সে পারফেকশনিস্ট হয়ে গেল তার মানে আল্লাহ তালা তাকে অনেক দিয়েছে ও অনেক ভাবনা চিন্তা করে আপনি যদি তার কেউ যদি তার গানের জিনিসটা বুঝতে চায় কখনো কি হচ্ছে অবশ্যই তাকে হেডফোনটা লাগাতে হবে দেখবেন যে হঠাৎ করে কোন জায়গাতে টুং করে একটা শব্দ বেজে উঠলো ওটার প্রয়োজন তখন সে বুঝবে যেটা এখন প্রায় দেখবেন অনেক সময় লেখা থাকে যে এয়ার অঞ্চলের গান হচ্ছে লেখা থাকে প্লিজ ট্রাই টু হিয়ার ইট থ্রু ইউর হেডফোন বলেই দেয় হেডফোন বিকজ ওই হেডফোনের যে পারফেক্ট জিনিসগুলো চলে আসে যেটা নর্মাল স্পিকার আসবে না ওটা মনিটরে তো হাবিবের যদি বলেন আচার আচরণ ব্যবহার সবই ঠিক আছে আর যদি বলেন যে এ যুগের ছেলে মেয়েদের মধ্যে যে ব্যাপারটি কাজ করে হালকা বিষয়গুলো সেগুলো থেকে সে বেরিয়ে আসুক এটি আমার কামনা আমি তাকে বলবো না যে সে একেবারেই সাধু কিন্তু এটাকে তার এই সে কোনো পাপ কতটুকু করছে জানি না কিন্তু 
কিছু কিছু অন্যায় তো আমি বহু বিজ্ঞান বিষয়ের নাম বলতে পারবো বলতে চাইও না এটা একটা তাদের সেকেন্ডারি থাকে কিন্তু যদি আমি বলেন যে সুরের ব্যাপারে কর্মের ব্যাপারে এই ব্যাপারে আমি বলবো হি ইজ এক্সেলেন্ট আচ্ছা নিশ্চয়ই অবশ্যই আর সে কারণে তো এখন বর্তমানে হাবিব ওয়াহিদ বলতেই এই প্রজন্মে এই জেনারেশন সবাই অখ্যান আপনারা তো করছে কিন্তু আমি আরেকজনের নাম নিব হৃদয় খান এই দুজন কিন্তু একটু ভিন্ন মাত্রায় ভিন্ন চিন্তা ভাবনা করে যার জন্য এরা আমার মনে হয় এদের পড়তে দেরি হবে আর যদি পারফেকশনের দরজাটা পার হয়ে যেতে পারে তাহলে এই জীবনে ওপরে চলে যাওয়ার আগে আর পড়ার কিছু নাই কিছু না করতে পারলেও মানুষকে দিতে পারবে নিশ্চয়ই ফেদাস ভাই এই মুহূর্তে একটা বিষয় মানে আমি জানতে চাইবো খুব আমার খুব আগ্রহ জানার কারণটা হলো যে প্রথম যখন আমি ক্লাস টেনে আমি যখন একটা এমনি হালকা ফাংশন টাংশন করতাম তো যখনই লাইট পড়ত আমার এটা পানি পড়তো তখন আমি ওকে পাত্তা দিতাম না কিন্তু যখন বিজিবিতে গান করতে গেলাম ভালোই চোখে দিয়ে পানি আসছিল বুঝতে হচ্ছিল আমি ডাক্তারের কাছে গেলাম তো উনি আমাকে দেখে বললো আপনার চোখের অ্যালার্জি আছে আপনি যখনই লাইটে যাবেন সূর্যে যাবেন আপনার একটা হালকা সানগ্লাস পরে নেবেন তাহলে আপনি ওটা হবে না তো এটার আমি তখন যখন বিজিবিতে গেল যাওয়ার পরে আমাকে বললো না এটা তো নিয়ম না বললো তখন আমার তখন আমি বললাম না তো পারি না এবার আমি যখন দেখালাম তখন তারা বিশ্বাস করল এবং তারা অনুমতি দিল এই কারণে যে কিন্তু এই অনুমতিটা দিতে দিতে আমার চোখে একটু মাইনাসের দিকে গেল তখন দু চার বছর পর এটা আর আমি ছাড়লামই না আমি আমি তখন বলবো যে এটা একটা স্টাইলে পরিণত হয়ে এখন যেটা হচ্ছে আজকে পঁয়তাল্লিশ বছর পর এটা সিগনেচার এটা যদি আমি না পড়ে আমাকে লোকে ছেড়ে যেমন আমি 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 একটা ছোট জিনিসই বললাম যে আমি লাইনে দাঁড়িয়ে আছি এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশন তো আমি চশমাটা খোলে রাখি সাধারণত আমি চাই না দেখাতে আশেপাশের লোক তো টেন পার্সেন্ট ওয়ান পার্সেন্ট চশমা ছাড়াই চিনে নাইন পার্সেন্ট চিনে তো আমি দাঁড়িয়ে আছি তো হঠাৎ কি মনে হলো আমি তো পড়ি চশমাটা বিশ্বাস করবেন চশমাটা পড়লাম আর আমার উনি নিজে আমাকে দেখে দূর থেকে বলে আর আপনি কেন চলে আসেন চলে আসেন এই সুবিধা উনি তখন চিনল যে ওই যে ফেরদ সাই ওই যে আদর সম্মান ভালোবাসাটা দিল উনি আমাকে চিনল বলে কিন্তু এটা যখন খোলা আমাকে আমি এটা করতে বাধ্য হই আসলে খুব মজা পাচ্ছি এটা এটা আমার সিকনেস আমি না চাইলেও আমাকে নামার করতে হয় আর আমি যদি মনে করি আমি খুলে আরামসে পার হয়ে যাই এই সুবিধা গুলা ভালো মন্দ দুটো মিলি লোকানোর খুব ভালো সম্ভাবনা আর যদি পড়ি তাহলে মনে করেন যে আশেপাশ থেকে আমাকে একটা প্রোগ্রাম ছাড়া দেখবে না আমি কিন্তু পারমিশন পেতাম না তার আমার চোখ দেখলো দেখলো সত্যি তারপরে কিন্তু আমাকে দিল না আমি দিত না ইভেন আমেরিকান এম্বেসিতে যখন কোন সন্ত্রাস ছিল না আমার ছবি এইটার সহ আমার ছবি দিতে হতো এয়ারপোর্ট আমাকে জিজ্ঞেস করলো তখন নাইন ইলেভেনের আগে আচ্ছা তুমি যে সানগ্লাস পরার ছবি দাও এটা তোমাকে ঢাকায় কনসুলেট কিছু বলে না আমি বললাম না আমি তো এটাই আমার পরিচয় ওরাও হাসে কিন্তু এটা বন্ধ আমি এখন এখন বন্ধ হয়ে গেল এই যে নাইন ইলেভেন পরে থেকে তখন আর আমি এটা পরে কোনো ইমিগ্রেশনের দাঁড়াই না আগেই বলবো তুমি এটা কেন পর সব শ্রোতারাই জানে দর্শকরা জানে যে কালো চশমা মানে ফেরদেস ভাই ফেরদেস ভাই মানে কালো চশমা এই দেশে এখন আর আমার জন্য এটা কেউ কিছু মনে করে না নিশ্চয় আপনি চশমা না পড়লে কালো চশমা না পড়লে বলেছি চিনেই না খুব মজার বিষয় আসলে এখন 
खुब बस चशम प्रमिस कर चले शेष प्रांत मन टाइम खराब हो गो मन खराब हो जाए मानुष मरणशील मृत्यु सवार अवधारित मृत्यु आग पर संगीत अपनी छाड़बें ना कारण गान संगे संगीत संगे फिर सहिद नाम बेतारे संगे टीवी संगे मंचे सब खानी फिर सहिद गान श्रोत मन प्राणी मिसे आ गान तो अपन प्राण गई दुआ कर हिज प्लान कर बस कि प्राय चौबीस नतून गान रिसेंटली रकर मध्य एकक निजे एक प्रचेषा आयु पाच चले गई आत्मार प्रति श्रद्धा ज्ञापन कर सत्य जीवन ही संगीत छिड़े देवर कथा तो सरकम कहब ना सबकिंग ग्रामीण जन्म शांति मत एक महान शिल्पी पे गर्व बोध करी 
আপনি সব সময় ভালো থাকবেন আপনার জন্য রইল বাংলাদেশ বেতার আমাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতার আমার তরফ থেকেও বাংলাদেশ বেতারকে অনেক অনেক অভিনন্দন